det är er många citater och många såna fyndord som han är er känd för. Och jag jobbar jo med folk som delvis är er allvarligt sjuka och har också upplevt triste ting i livet mitt själv och har faktiskt ofta brukt ett citat som han Olav Dun sa och det är er att livet och det det är er ett farligt bask. Det lär du verken i skolan eller i kyrka. Jag heter Ingrid Langås Møysner. Jeg bor på Jøa. Jeg har bodd på Jøa i 21 år nu som voksen, men har også bodd der i, I ungdommen tidligere. Jeg jobber som kreftsykepleier på Sykehuset Namsos. Veldig glad i jobben min. Og så er jeg med på en del andre ting. Blant annet så er jeg leder for Olav Duns stemme 2023. Det jeg liker best å gjøre, det er vel egentlig å gå, gå fjellturer. Fjellene på Jøa er ikke så høy, men de er, de er ordentlige fjell. De, du føler at du går på fjellet når du går på Ramfjellet, og Dunafjellet og Skåkkjæringa. Så jeg er veldig, veldig glad i det. Så jeg er selvfølgelig også glad for å, glad I å være på, på sjøen, fiske, padle, kajak. Du har liksom alle, alle muligheter. Mine föräldrar flyttade hit da jeg var 18 år, så jeg har ikke bodd her i, I barndommen min, men jeg kom hit som 18-åring. Og det var ikke egentlig det jeg ønsket. Jeg var ikke glad for det. Nej, Jeg gråt på hele den første ferieturen utover til Jøa, fordi at jeg hadde ikke lyst til å flytte hit. Men uh, etter hvert så ble jeg veldig glad i Jøa, og bodd borte i 15 år, og så kom jeg tilbake hit i 2002 med egen familie, da, med mann og to barn. Og har bodd der siden da, i 21 år. Jeg er veldig glad i Jøa i dag. Veldig, veldig fornøyd med å bo på Jøa. Både fordi at jeg synes det er et passe stort sted som er passe nært Namsos. Det er greit å jobbe pendle. Men du bor med kjempefin natur, mange turmuligheter både på fjell og på sjø for eksempel. God dag, Dunafjellet! Kan vi få komme opp? Ja, kom inn! Tusen takk! Et varmt samfunn har vi opplevd, for vi har opplevd å, å, å miste sønnen vår eh, for sju år siden, og vi opplevde virkelig at eh, hele Jøa eh, stod rundt oss på en veldig, veldig god måte. Godt både for han sønn vår som var funksjonshemma og bodde der i 16 år, I 14 år og, og for oss altså. Så det, så det er et godt. Mm. Eh, Olav Dun. Jeg hadde vel ikke lest noe Olav Dun før eh, jeg flyttet til Jøa som 18-åring for første gang da. Eh, da gikk jeg på videregående og flyttet hit. Og så tenkte jeg at ok, nu må jeg lese Olav Dun. Så da man, min første opplevelse med det var å skrive særoppgave Da jeg gikk tredje året på videregående, da skrev jeg om Juvikfolket. Så det passer godt i og med at det er hundre år i år siden Juvikfolket ble gitt ut. Og da husker jeg at jeg syntes at de tre første begynnene var litt vanskelig, litt tung. Men jeg husker også at språket var lettere jo flere sier jeg leste. Så jeg hadde en god opplevelse med det allerede, allerede da. Mm. Og har lest... Ikke alt, men jeg har lest det meste av Olav Dunn, og er veldig glad i hans litteratur, og synes at det er litt urettferdig at han ofte blir kategorisert litt som tung. Eller jeg synes han er veldig aktuell. Han skriver mye om menneskesinnet, og det er ikke så annerledes i dag enn det var for 100 år siden. Så håper jeg jo at vi har fått bru for lenge siden da. Gjør det egentlig. Og så håper jeg at trenden har kanskje snudd i forhold til det at flere ønsker å bo sånn som vi gjør da. At det er flere som ønsker å bo på landet og synes at det er, er bra å kjenne på de kvaliteter det gir. Og egentlig så tror jeg på det også. Fordi at Det har jo allerede skjedd egentlig på Jøa, at det kommer mange unge folk med små barn. Og Så jeg tror, jeg tror at Jøa har en lysende fremtid.